。车，日军在白虎镇已经中了机关，估计人马已经损失一半。再见。是。哎，小子，知道我们胡家峰的厉害了吧？我们这山上到处是机关，沾者死，碰者亡。不是我们爷不让你们猎户上山打猎，就是怕你们白白丢了小命，知道了吗？刚才你们手下来报，山下的日军携带有重型的火器，你就不害怕他们开炮吗？这山寨盖的这么隐秘，除非他们有明确的坐标，否则也是胡乱炸一通而已，顶多是浪费一些炮弹罢了。雷爷。我觉着这位上官姑娘，人家说的对呀、啊，还是小心点好。我先出去看看，猴子，你替我操心。这这这，我我不会啊，手术。走。啊。哦。马六进七。马六进七。看你接下来怎么下。足三进一。居然还有这一手向西边推进，找个 U 型山坳，出发！好的。居七平五，向五退三，居二进二。后居退一，居二平八。吃，哎，等。雷爷，这这这不不带晦气的，这么这么多人呢？你哪边呢？你？这这这两两两回事儿。哎呀，猴子，没事儿，让他回。吃，吃。雷爷。我真吃了啊！炮兵准备，调好射距，方位正前，坐标四百六，向左零六七，给我打光所有炮弹！嗨！雷子峰，你死定了！居七进五，将，下士，卒五进一。哎，雷爷，这这还有一炮呢，将将军着呢。你不是不会下棋吗？我看看了不行啊。无论怎么走，你都输定了。老子还真不信这邪呢。三退一，将，将。
你们在这儿待着，我上去看看。哎呀，你去干嘛呀？我有些担心啊。哎呀，一个女孩家家，你就别去了，别添乱了。少废话。哎，行行行行行，我陪你去。不用去了。没事没事。没事没事。没事没事。没事没事。没事没事。没事没事。没事没事。没事没事。没事那我们现在该怎么办？放心吧，这盘棋我们还没输呢。阿福，从七号洞口出去，把炮军给我打了。嗯、就他一个人去，能行吗？过河的小猪顶大狙。啊啊不在，他身手又好，放心吧。我已经决定不去了，你把我的手放开。
，该死的小鬼子！猴子，哎，警察一下伤亡状况。好，不，我跟你一块去吧。对对对，让玲珑姐跟着去吧，她家世世代代都是行医的，让她去吧。去吧。啊。娘，你那屋子给炸毁了，先到我房间里休息一下。哎，什么？老太太，那我的那份东西，你有没有放在身上啊？没没有啊，还在我屋里搁着呢。糟了，那您的房间在哪儿啊？那个芳儿，带着上官姑娘上那屋看看去啊。那个我我回你那屋歇会。小心点啊！哎呀，你娘我是这飞虎岭的老家巧，我机灵着呢。啊，我去了啊。行，看见了。你这怎么找啊？说不定都烧了。不行，我一定得找到。那什么东西那么重要？我不能告诉你，我只能告诉你的是，这个东西可能会影响到整个抗战胜利的进程。这下你明白了吗？别拦着我。你别在这儿愣着了，你帮帮我吧，啊，一起找。你看，我这不是好好的吗？放心吧。哎，我跟你说啊，刚才我用枪打了一个鬼子的大官，嘿嘿，哎，真可惜，没把他打死。吹牛，就你那破家板能打死啥？什么？我吹牛？呵，不信你问阿福哥的。哎，阿福哥，阿福哥。是不是刚才我用你的枪打了一个鬼子的大官？哼，可惜就是他杀了你全家。啊？真的假的？那，那你咋不早告诉我呀？去了，我以为你出事了。嗨，小鬼子一打炮啊，就把我给震晕了。这不是刚醒过来吗？我就赶着回来看看老太太有事没有。没事吧？没事。哎，您这是找什么呢？要不我帮着一块找啊？不用了，我们找就行了。你赶紧到大厅去帮弟兄们疗伤。哎，行。林月，上官姐姐。朱月，上官姐姐，不好了，石头的伤口化脓了。林月，咱又伤了七八个兄弟。朱月。赶紧拿金疮药去！哟，坏了，我刚刚在屋里检查过，那些药啊全让炮弹给炸没了呀！啊，这这这怎怎么办啊？这这……对了，林爷，我今天在后山看见有仙鹤草和黄芩，我马上去采。等等，那地方地势太陡峭，而且又是雷区，现在天快黑了，明天我陪你去吧。可是石头……不用说了，朱爷，哎，带玲珑到处找找，看有没有剩下的药品。兄弟们，先顶着先吧。行了，玲珑姑娘，咱走，赶紧赶紧去吧，玲珑。哎，我
看这别角了，先问清楚我娘到底藏什么地方。你去吧，我再找找看。天呐，小鬼子那炮轰的哐哐，哎呦，真的我脑仁疼。行行行，我叫醉了给你看看啊。哎，你歇会儿。哎，哦，哎呦，娘，哎，您那本藏哪了？我们找了半天没找着。你说什么那本儿啊？啊，就那本儿。那本儿，我想想啊。哎呦，我这一我这一想，我脑仁就更疼。哎呦，脑仁疼。哎，行行行，别想别想啊！我我我叫朱月来啊。朱月，朱月，朱月。哎，老远，朱月，这这这这这。哎，朱月，我娘不太舒服，去看看。嗯。一龙，辛苦了。没事的，老远。这小子怎么样了？我已经给他清洗过，伤口包扎好了，可惜没有药，就怕他晚上发烧，这样就危险了。照顾好他们。那个，哎，那个，呃，风儿，你你先出去。娘，你这到底怎么了？我没事儿，我呀，我这担心，你你出去看看去，小心那小鬼子他夜袭。他们不可能。你去吧，我不放心啊。是哪出啊？我从外界上看，您可没什么毛病啊。谁说我没毛病啊？我毛病大了去了。我您哪儿不舒服？我再给您喝。你甭瞎琢磨。心病。心病？什么心病？能有什么呀？你们雷爷的亲事呗。哦，您是说雷爷跟那个上官姑娘？可我怎么看雷爷对上官姑娘没那个意思？切，风儿他是我儿子，他那点心思我一眼就看出来，他喜欢那姑娘。哦，哎呦喂，那我看那上官姑娘可未准同意嫁给我们雷爷。找你来就商量这事儿，我有个主意。所有人的命都重要，赶快把他送到上级去，听到没有？对不起你，拜托了
，把我们赌对场的活动传下去。拜托你了。现在怎么样了？啊，老太太现在的情况不太妙啊，可具体什么病呢，我也不清楚，只能看看再说了。娘，哎哎哎，老太太现在啊需要休息，呃，您放心，老太太这儿有我呢啊，您也累一天了，歇着去吧。我就在这等。先进去。玲 珑， 你有什么 事？ 没， 没 事， 我就是想过来看一看。老太太她没事 吧？ 没事 的， 你有心了。去忙吧。
上红山采草药吧。我不是跟你说过了吗？后山地是片雷区，平时兄弟们都躲着等，只有雷爷认得清路。现在黑灯瞎火，就算是雷爷他也认不清道。您呢，还是明天再说吧。哎呀，奶奶呀，你怎么动不动就哭了？别别别哭了，烦烦烦,烦死了！大家石头，啊，不中，爷爷，再见，给你报仇，小鬼子，小鬼子，打不成，不成，打死你！雷子峰，雷子峰，不好了！另外一个人去后山采药了。走了，快走！去哪儿了？放心吧，现在没听到爆炸声，表示他还平安的。大家尽快找到他。嗯，走。林龙，林龙。放轻松，别怕。别动，保持这个姿势，别乱动。我是不是踩到地雷了？你
现在脚底下踩的是一个地雷，这是松花装置的，只要你脚踩住了就没事，你腿一抬，咱们俩就没命，所以你一定要把它稳住了，做得到吗？我现在拿刀子，把你的鞋固定，刀子很锋利，万一不小心伤到你，你千万要忍住。别发抖！啊，等等，林爷，我现在脚抖的厉害，我控制不住，你们，你们别管我了。别着急，你真的算命大的，出来都一个小时了，到现在才踩到第一个地雷。如果鬼子都有你这么好的运气，我那山寨早就没了。就这样，放轻松点，没事。伤到你了吗？没有。好，你现在试着慢慢把脚撑回来。记住了，要慢。脚踩我脚上，林龙，你不要慌，慢慢的直起身子来。哎，你别动了，我过来接你。你别过来。你放心吧，我记得你所有落脚的位置。小心点吧。我会小心的。脚踩我膝盖，来，慢点，小心，哎，哎，小心点，小心。赖子峰，你怎么样了？我没事，快把他带走。林龙，你听好了，我每退一步，你就进一步，踩在我的脚印上，听到了没有？不要慌张。赖子峰，你坚持住。啊。林爷，你小心！小心点。林龙更好了，慢点。林子凤，你坚持住，我这就过来救你。别过来，太危险了。你刚才带玲珑回山寨，叫阿福过来。我想回去路线你应该记得吧？不行，时间过得太久了，我怕会出什么意外。你万一你也出事了，玲珑没人带回去，我们三个都会死在这。快走！你放心吧，我有办法了。走，帮我找大点的石头，放在筐子里面。经不经得住、啊？只能搏一把了。我看这样，我压住这个篓子，你先退出去。太危险了
，先回去吧。你先走。这个时候你应该听男人的。不对吧？我怎么觉得，这个时候，你应该听女人的。要不这样，一二三，一起放手，然后听天由命。放心吧，我忘了告诉你了，我的命也很大的。一、啊、二、啊、小心一点。三，快走！后山的地雷又响了，是不是小鬼子来了？是啊，是啊，我们试了一下地雷剑。<笑>哎，对了，帮着林龙姑娘给弟兄们治伤吧。听好了，弟兄们，草药是林龙姑娘冒着生命危险采回来的，谢谢人家，谢谢林龙姑娘。行啊，玲珑啊，不错呀，你这妹子哥认定了，谁是要是以后敢欺负你。就告诉哥，啊！林龙，弟兄们交给你了，我去看看我娘啊。老夫人怎么了？可能有点不舒服吧，我去看看。那我陪你一块去。哎哎，这这这这，还哪儿弄呢？啊，这不能吃了。娘，娘，什么在这里？老太太恐怕已经时日无多了。怎么会这样呢？我娘到底生什么病了？你要什么药？你说我一定拿回来。不是，不是那，老太太已经灯枯油尽。非药师所能救治。娘，我让你来了。娘，你感觉怎么样了？哎呀，我就浑身没气儿。那主爷没跟你说。我到底得的什么病啊？嗯，朱爷说，你去操劳过度，没事的，啊。凤儿，我怎么听着，后山又响炮了？那没出什么事儿吧？啊，我我刚才不小心踩到地雷了。什么？你放心，你跟我这不好好没事吗？
，你怎么不小心点儿呢？自个儿埋的地雷，怎么还自个儿踩上了呢？你下啊！上官姑娘救我。你是说，上官姑娘救了你？嗯。她为了救我，差点连命都搭进去了。上官姑娘把你给救了。朱叶，难道就没有其他的办法了吗？可怜呐，老太太还指望着能看见雷爷成亲。善官真是个好姑娘，又聪明又善良。最重要的是，她长得像秀儿。这是我第一眼见到他，我还真以为他是秀儿呢。你喜欢他吗？说什么呢？你不承认也没关系，我知道你喜欢他。这样的好姑娘啊，打着灯笼都找不着哎，让你摊上了，那可是天赐良缘呢。娘，哎。这辈子除了秀儿，我不会再找其他女人。傻话，我还等着抱孙子呢。秀儿走了这么多年了，你对得起她？趁着我还有口气儿，把上官姑娘给娶过来。你别瞎说，你身子好好的，怎么有事儿呢？我自个儿的身子，我知道啊。那那是你让我临了这了。我我我我闭不上眼，你一定不会有事的。我有事没事，我心里清楚。我现在最大的心愿，就是啊，啊把儿媳妇娶进来。那你说我命怎么这么苦呢？啊，我临了临了，摊不上一岁了。朱月，出什么事了？还不就是刚才跟你说那事儿吗？老太太心里都苦哦，娘，您别这么说，我答应你就是了，好吧？我答应你了。哎呦，这才是我的乖儿子呢！你怎么突然精神又好了呀？我听了你要成亲，我当然好了，我的病好一多半了，我。这人家尚文姑娘。你怕他不答应，这你甭怕，你把他叫来，我跟他说。现在你不现在叫去，等我进棺材再叫啊啊！快去，现在就去，快去，人家。上官姑娘，我我娘请你进去。哦，凤儿，你也进来。嗯、老太太，您找我？上官姑娘。听风儿说，你刚才救了他的命，真是谢谢你。那是我应该的。之前雷爷他也救过我的命，这就是缘分。哎呦，现在你们俩同生过死，成了亲以后一定能共患难。嗯。啊，老太太。您刚才说什么？成亲呢、啊？我问过风儿了，他说愿意娶你。这怎么回事啊？我我先出去。回来。你一个大老爷们儿，扭扭捏捏的，成亲是好事儿，你躲什么躲呀？你瞧他那德行，成了亲以后。
，一定是怕媳妇儿。你放心，他不敢欺负你。老太太，我可没说要嫁给他。可是风儿说了，他愿意娶你。那你怎么不问问我，愿不愿意呢？我现在不是问的吗？你愿意还是不愿意？不愿意。你为什么不愿意啊？那我风儿，他他哪一点配不上你呀、啊？要模样有模样，要本事有本事。哎呀，我不跟你们说了，我走了。哎，行，等着，这这这个，这本儿，你你还还要不要？老太太，原来这个东西一直在你的身上啊，在我身上。好啊，你们。你们母子两个合起来骗我？我没骗你，啊，我真不知道。娘，那本你一直放身上，你怎么不告诉我呢？害我们找了半天。那我我要跟你说，他他还能在山上待着吗？雷子峰，你可是一方之主，你怎么好意思用这么下三滥的手段来骗我呢？我真不知道。你不知道？好。那你现在知道了，还记得我们打过赌吗？你下那盘棋输给了我，你就得把这个东西还给我。愿赌服输。娘，他说的确有其事。你，你真想气死我吗？娘，雷子峰，我。是，我们是打过赌，但这盘棋没下完，不算数。雷子峰，你耍无赖！那那个山官姑娘，我给你一天时间啊！如果明天早上你不答应，我就把他我给烧了。啊，别。是是是是，娘，你这样会不会太……太什么呀？我不是为你好吗？你把那本还他吧，我谁也不娶。哎呀，我怎么那么难受啊？难受！哎呦，你也出去。你出去！哎呦，我难受。好好，你好好休息哈。我病了。行，你休息，你休息。走吧。哎呦，哎呦，哎呦，我难受。哎呀，注意，别烦我了。我叫雷子峰，大家都叫我疯子雷。我听刘建功说起过，不过你可是个土匪。没错，你现在待的就是土匪窝。那就先喝汤吧，这我娘亲手熬的。姑娘，叫什么名儿啊？我叫上官于飞。凤凰比翼，共笑于飞。哎呦，真是好喜庆的名字，老太太。真是天作之合！赶快把他送到上局去，听到没有？知道了。你不都记在脑子里了吗？再写一份呢。我要是赢了，你能把那个小本子还给我吗？好。但要是你输了呢？那干脆嫁给我们雷爷当压寨夫人。君子一言，快马一鞭，炮三进二。杀！居三退一，将。是，我们是打过赌，但这盘棋没下完，不算数。太危险了，先回去吧。你先走。一二三，一起放手，然后听天由命。雷爷，怎么这样啊？雷爷，怎么？我问过风儿了，他说愿意娶你。
是这飞虎岭的老家巧，我机灵不呢？那那个上官姑娘，我给你一天时间啊！如果明天早上你不答应，我就把他给烧了。我只能告诉你的是，这个东西可能会影响到整个抗战胜利的进程。这个时候你应该听男人的。你知道布尔什维克吗？怎么了？刘进功三个字我不能提吗？但你什么人？上官，你说过。他比我们所有人的命都重要。你刚才叫了刘进功，应该已经死了。我告诉你，我是不会答应你的。不要逼我鱼死网破。你可以开枪打我。但先听我讲几句话。你说，我真的没有跟我娘一起合伙骗你。那本子的事情，我真的不知道。可现在我娘生人重病，不知道她还能活多久。我只是想完成他的心愿，我不得不这么做。你娘身染重病，我怎么觉得他们是在骗你呢？也许你是没骗我，可是你娘的病是装的，她和朱半山是商量好的，演场戏给你看。要我说呀，要办就办的风风光光的。明天你下山采买，多买点红绸子，把这山寨里里外外，哎，你谁呀、啊？娘，是我，我带玲珑姑娘来给您看病了。不用了，朱爷已经给我看过了，他都耗不出一二三，那孩子他能瞧出什么来呀？不用，老太太。您可别小瞧了玲珑，她呀可是个性灵高手呢，让她给看看，说不定还有其他的办法。啊，行，那就让玲珑姑娘来吧。请请卖吧！哎呀，什么请不请的？我又不是太好老婆呀！啊，麻烦姑娘你给我瞅瞅呗。玲珑姑娘，你娘到底生了什么病？老太太的脉象很怪，忽强忽弱
，时有时无，真的对不起雷爷，我也没能看出老太太得的是什么病。没关系的，你先到大厅照顾弟兄。你那办法还真灵，嘎吱窝里加一苹果，他那就耗不住卖了。这小姑娘啊，医术倒是不浅，就是这里头的道还,还嫩点儿。跟我玩，嫩了点儿。嗨，都是属下请的。请再给我一次机会。如果一个月之内拿不下胡亚峰，我愿剖腹一泻天火。报告，杨，医院方面来电，八成长官伤势严重。伤口已有化脓的迹象，可是医院方面的潘尼西林已经用完了。马上从省城调用，务必给八成治好。嘿，还有，还有什么？八成长官伤到要害部位，心情十分恶劣，一直拒绝治疗，呃，甚至还有自残的行为。幸亏从没有的东西。这样吧。把他接回总部治疗，派人二十四小时看管。嗨，你都看到了。我娘的病不是装的，你打算怎么样？什么怎么样？婚事啊。我知道你很孝顺，我也很同情老太太。不过，就为了这个，我要嫁给你，我不能答应。我知道，你看不上我。我只想要你跟我办一场假的婚礼，好哄我娘开心。等他，反正到那个时候，你带上你的东西，我亲自送你下山。可是，如果你答应了，我也能够答应你一个条件，比如把那黑盒子抢回来。黑盒子，石头，你醒了，你快别动，小心伤口又裂开了。我这是怎么了？你已经昏迷两天了。我没事了。我在下山，找小鬼子报仇去。你现在躺下，你伤口还没有完全好，你不能动，你快躺下吧。哎呀，你别拦着我！你忘了小鬼子是怎么屠咱们村的了？我没有啊，我没有啊！哭哭哭！你就知道哭，哭个屁！石头。哎呀，你松手、啊！别拉着我，起来！哎，石头，你醒了，刘小姐，你怎么了？胖墩，你快拦着石头，别让他下山了。我要下山找小鬼子报仇，他老拉着我。胖墩，你跟我去不去？我，我，你呀、啊，就是个胆小鬼。这，你，爱哭鬼。放开我！真是个事儿，妈，什么都不管。说的不对吗？他一天到晚除了哭，还要干啥？你，你知不知道，刘露姐为给上山采药，踩着地雷了
，要不是雷爷救他，他就没命了。啊？你怎么会知道？虽然我不知道那黑盒子到底是什么东西，但试图提的时候，我看你的表情很紧张，我想那应该对你很重要吧。怎么样？说实话，你提的条件，我确实很心动。不过，不过我还是不太能相信你。如果你不相信的话，就打死我。真的？我说你怎么就那么笨呢？你不会小心点啊？这个笨蛋！哎，玲珑姐，你别哭。你你吃糖？哎，这是喜糖，甜着的。你什么喜糖？你不知道啊？哦，对，你当然不知道。你一直晕着的，少华姐姐也嫁给雷爷了。什么？真的假的？真的，多好的事儿啊！哎，师傅，哎，准备二张暗阵，怎么挂的那个？等等，横着，这是左脑瓜的呢。哎，好好好，没有，你看那个，横过来，横过来，横过来。哎，都抢点，都抢点。你，你，怎么挂的那是？摘下来重挂，重弄。还行吧。真是，哎，还满意吗？嗯，还行。放水！放子来！石头，鬼叫什么呢？石头，你怎么跑出来了？疯子来。我说你还真不要个脸啊！怎么说话了？硬逼着上官姐嫁给你。你怎么知道是我逼他呢？你是土匪，上官姐是八路军，他才瞧不上你呢。肯定是你逼他的。上官姐，你别怕，他要是敢动你手指头，我打得他满地找牙。小猴崽子，说什么呢？土匪怎么了？你的命不是土匪救的吗？救啊！我又没求他救我的命，是他自己愿意救的。<笑>嘴还挺硬。老娘我今天高兴，先放过你，别跟着捣乱，回屋躺着去。我不跟你说，你是土匪的娘，那就是老土匪。没大没小，说什么呢？拿去！住手！住手！住手！住手！住手放！石头，你伤还没有好，回屋休息去吧。哎，上官姐，你别怕，你放心，我一定能带你冲下山去。好孩子，雷子峰，他没有逼我，是我自己自愿的。不是，小贝，听见没有？自愿的。<笑>上官姐，你怎么你怎么能嫁给这个土匪呢？石头，你的心意我领了。但这是姐姐自己的事情，我自有主张。别吵了啊！雷爷，雷爷，快点，快点，快点，雷爷，哎，老太太，嫂子，叫什么呢？谁是你嫂子？她是我胡牙峰的压寨夫人，当然得叫嫂子了。是嫂子，不光我得叫嫂子，你小子也得叫嫂子。我不叫，你也不准叫。你以为四海之内皆你妈呢？哪儿凉快哪儿待着，滚蛋！哎呀，你算哪根葱啊？我弄死你！你想干嘛？石头，滚回去！石头，别跟他们计较啊，没事。好在，哎。什么事儿？哎，您不是让我盯着团城的方向吗？我们截获了一辆汽车，上面两个人支支吾吾的说什么，我也不知道，我就给您带回来
，再见了。嫂子，走。呀，不累了吧？回去休息吧。啊，痛仔，注意。嗯，哎。你，回去。哎呦，搬走吧。雷爷，跟大啊！带过来。快点啊！快点，快点，快点，快！各各位好汉爷，在下秦川，路过贵地，呃，不知道哪里得罪了，呃、我我我这里有一点小意思，呃，希望放过我。这是我们疯子雷雷爷，有话问你。原来是鼎鼎大名的疯子雷，久仰大名，如雷贯耳啊！做什么生意的？茶叶生意，小本经营，就为混口饭吃。放你姥姥个屁！雷爷，他可是开着小汽车来的，什么他娘的小伙子生意？拿来！哎，盘尼西林，这你怎么说？这我，我不知道啊，这个。那个呃，各各位好汉，各位好汉，我说我全说，我是做药品生意的。这么贵重的药品，你们送去哪儿？呃，送到团城皇军的指挥所。姥姥的啊！中国人自个儿都没药吃，你送到小日本？李爷，咱山上正好缺一少药，就把这些药留下给兄弟们治伤得了。这俩人怎么办？要不给放了？搜过身没有？这男的我搜过了。不过那娘们儿，我我还真没没搜呢。大爷，大爷，猴子，规矩点。拿过来看看。完成日军最高指挥官池田宗佐于本月六号举办亲善舞会，诚邀秦川先生携伴参加。报告长官，伤口已彻底化脓。高烧持续不退，盘尼西林什么时候能到？最迟后天，一定能到。恐怕来不及了。还有没有其他的办法？只有彻底割掉它，才能保住性命。交给你。哎，这这，哎呦，不会不会，怎么了？一个大男人家家的，有什么扭扭捏捏的？不就跳个舞吗？没什么的。哎呀，来吧，把你的手给我。这跳舞要用手的。嗯，给我。不是握手，是用你的左手轻轻的握住我的右手，来。轻轻的握住，对，好，下面用你的右手放在我的腰上。<笑>不好了，男女授受不亲的，其他人看到不好。<笑>这是一种基本的礼仪，跳舞的姿势，你懂吗？来，把你的手放在我的腰上，对，好，肩膀下沉。喂，不是低下去，是肩膀下沉。起来，别仰着头，收下颚。我喊一二三，我喊一的时候，我推我的右脚，你迈你的左脚。我喊二的时候，我推我的左脚，你迈你的右脚。我喊三的时候，你的左脚向你的右脚靠拢。
，听明白了吗？我明白了。好，准备好了吗？我要开始了。嗯，预备，一。没没事吧？没事没事，再来一遍。预备，一。啊我太紧张了，我太我太紧张。你你你说主角，你怎么这么笨呢？你说我什么？我说你笨。啊，行行行，不学行了吧？不行，你可不能不学。你不学的话，我们怎么去完成任务啊？谁让你说我笨了？我说你笨怎么了？你就是笨呐！你笨得天下无双，你笨得不讲道理，笨笨笨。跳的真的是太好了，哎，我看，不如就由你来假扮秦川，跟我一块儿去参加舞会吧。那我嘞？你，你就假扮司机吧。像什么样？我，司机。城门口的盘查很严，还有军犬。看来，我们的枪和炸药是带不进去了。这次我们是负责帮鬼子送药，应该不会那么严吧？雷爷，不怕一万，就怕万一。嫂子，别别一口一个雷爷的，你都快给我们雷爷成一家人了，这这听起来多多多伤感啊！是吧？是啊。那我叫他什么？你可以叫我名字，子枫。子，啊，算了算了算了，我还是叫他雷爷吧。雷爷，小心使得万年船。怕什么呀？大不了就跟他硬干。上车。不行，我们必须要做到万无一失。哎，我才是这次的指挥官啊。在这里啊。你就得听我的。那好啊。你说怎么办？你、我还有阿福，我们三个人先开车进城
，摸摸情况。猴子，哎，你留在这里另想办法，争取明天一早能将枪和炸药送进城里面去。您瞧好啊！明天下午五点，我们在裕泰茶馆见面。什么地干活？打开后备箱。这是你们军部要的药，麻烦你。对不起，打扰了。放心，放心，放心。小朋友，开你的车。真够悬的了，车。干嘛？干嘛去啊？老婆，把药搬下来。哎。死了。跟我来，秦南先生，你的包。嗯，你不能进去。为什么？我来送药了。病房不在这里，这边。秦川先生和他的太太来了，请他们进来。志林先生，你好。志田先生，啊，秦先生，药带了吗？药已经带来了。
，辛苦了。这位是，这位是我的太太。秦太太，果然是白牙闺秀。石田先生，幸会啊！秦先生好福气啊！伊克大桑，伊すぎじゃないですか？あなたの奥さんが美人だと聞きましたが、私は比べませんよ。秦太太，居然会说日本话。小时候，家里人给我请过一位日文老师，学过一点日文。不过，太久不说了，已然已经生疏。秦太太太客气了，你的日语说得非常好。要是不知道的话，还以为你是我们日本人呢。海尼西林来。你去院子里面等。呃，我那集能不能借一下厕所？去院子里面。我这一路开车来，车上太太又在，我又不方便，你帮帮忙，行行啊？行了，跟我过来。连个主意都想不出来，你不是也没想出来？嘿，长本事了是吧？啊，会会会，都给我听好了，今儿个要是想不出主意来，谁他娘的也不许吃饭。人爷带嫂子进城去弄那个黑盒子去，城门口盘查太严，武器根本没法带进去。今儿晚上之前要是把武器带不进去，老爷子就得赤手空拳跟小鬼子干了。哎，进城杀鬼子了？哪儿去？那咋不叫我呀？去啊！出去，出去，出去！不是，这杀鬼子哪能少得了我呀？您呐，甭跟我嚷嚷，要是想不出主意来，谁他娘的也别许去。你要是能想出主意来，我这就带你去。嗨，说话算数。当然了。嗨，那还不简单？哎，上次在玲珑的婚礼上，我看见个大花轿子，咱啊想办法弄过一个来，是吧？咱就把那家伙事儿藏在这花轿子里边，啊，我呢，呃，就扮成新郎官，就说是进城接亲的。不就完了吗？放屁！你当小鬼子是傻呀？他不会搜啊！就你还新郎官呢？死尸还差不多。哎，死尸也行啊。那咱就把家伙事藏到棺材里边。我说你是人脑子还是猪脑子？这都不一样嘛。再说了，小鬼子还有那狼狗呢，他闻得出炸弹的味。那咋整啊？石田先生，您就放心吧。你们所需要的药品，我们这就回去安排，争取明天就给你们送过来。谢谢。明晚在军部举行的青山舞会，你一定要来。我希望到时候能和你共舞一曲。不甚荣幸，我们一定会来的。那就此告辞了。好，不送，请。二楼左手边那间房，上车吧。我有办法了，我知道有一种草药叫臭百合
捣烂了涂在人身上，就会散发出一股腐尸的味道，这样就可以躲过狼狗的嗅觉。这倒可以试试啊。那要是小鬼子搜查棺材怎么办？我还可以弄一些草药，人服下去之后，身上会起一片一片的红斑，我们就说，就说是得了传染病，这样鬼子就不会搜了。只是人服下去之后。身上会很痒很痒，哎，没没事儿，我不怕遭罪，我不怕痒，哎，这只要能杀鬼呢，这咋都行。哎，你说呢？啊，这主意倒是可以试试，可以试试。不过你小子别到时候忍不住痒痒，伸手去抓，嗯、那可就全露馅了。是,是，不会，你放心吧。哎，您说，走走走，弄药去。我们去了，快走。啊，小心点儿。哎，陈龙，这事儿可回头千万别告诉老太太，老太太还以为雷爷他们带嫂子进城办事要紧，老太太要知道，非把我撕吧。放心吧，猴子哥，不会的。哎，走走走走，快走，快走，你放心吧啊。长哥醒了，长官，你终于醒难看死了怎么了？没事。哎
哎呀，郎才女貌真是般配呀、啊！老板，给我来一套一样的，黑的。哎，我一身就够了，我要穿呢、啊。你一个司机要穿什么晚礼服啊？欧阳，我偏要。老板，给我两套一样，黑的。哦，老板，你给他做，算便宜一点。不过这个账呢，得记在他的头上。快呀、啊！哇！猪，来，快，擦好身上试试。别试了，不行，我忍得住，我要给全村人报仇。切，我要杀了你！我要杀了你！哥，哥，哥，完了！要干什么？找我！让我一个武士的身份去死吧！你不配以武士的身份去死。你的使命还没有完成，你的命是天王地下的。可是我现在一个男人都不是了，这种耻辱我忍受不了。正因为如此，你的行为才是可耻的。身为帝国的武士，受到如此的羞辱，你不配进入帝国神社。如果有一天你能洗血耻辱，才可以光荣的死去。到那时，我不会拦你。谢谢。长官的教诲，我一定亲手杀死那个小书生。院内共停放着两辆卡车
，两辆摩托车。院门口有卫兵十六人，配备重机枪。总部大楼的楼顶配备四挺轻机枪。另外，屋顶和墙角的隐蔽处有四名狙击手。院内设有不固定的流动哨，加上轮休的卫兵，我估计总部的日军人数应该不低于一百人。你只看了一眼，居然全部都记住了。这对他来说是小菜一碟。我可吃过他的亏呢，对吧？排兵布阵不是我的强项，剩下的可就交给你了。现在说什么都白搭，要看明天猴子能不能顺利把武器运进来。来来，钱太太，你早点休息，我跟秦先生还有点事出去。呃，什么事啊？男人之间的事。走啊！来走走走。站住！打开。棺材里边什么人啊？我妹夫、啊。没有问题，你说。是我男人。怎么死的？他隔壁死的。什么声音？太君啊，这新打的棺材，木头发胀，出点声音不不奇怪、啊。把棺材打开。太君，行动方面嘛，这人死为大，就就就别别打扰了。打开，打开，打开。行行行，打打打打打打！打打打！太死了，三军，怎么会这么臭？哎，太君啊，这锅那里太闷了，这不透气儿呢。啊！高贵有汗水，高贵有汗水。太君，我哥刚刚已经说了。这棺材是新做的，所以湿气太重。我男人的尸体已经开始有些腐烂了。太君，求求你，太君放我们进城吧！我们要赶回去，让公婆见上最后一面。再晚，再晚，恐怕我们男人的尸体就已经不成样子了。哎，太君，太君，太君，我妹夫得的是红斑了，这这病他传传染的。太君，哎，太君，小王小心翼，行个方便啊。啊，走走走。哎，秦国。猴子哥啊，红斑狼疮是不传染的，是吗？幸亏小日本没看出来啊！哎，赶紧走啊！还玩吗？离约定的时间都过了半个小时了，他们也还不来，会不会出什么事了？你放心吧，猴子跟那帮兄弟都不是吃素的。
。要真有什么意外，他们也还有还击的能力。你看到现在，咱们也没听到什么枪声，那证明他们安全的。李爷，来了，走。爷，沈小姐，林龙，你怎么也来了？石头那小子也来了，多亏了林龙的主演，我们才顺利进城。行了，有话家常，叫我带了没有？都带来了，那就赶紧租个僻静的院落，让弟兄们带上趁手炉器，将多余的都在院子里面挖个坑给埋了，以后肯定用得着。知道了。哎，那药搞到了没有？搞。到了，昨天接到你的消息啊，我就叫兄弟们跟着那个秦川去他仓库取药，现在城外候着呢。嗯，那秦川没问题吧？放心吧，他可是跟日本人打交道，七八个兄弟都看着呢。再说了，他媳妇不是在咱山寨吗？大爷，我们几点行动？那舞会是晚上七点开始，到时候呢，你跟石头、冒充秦川的手下。你们在七点半的时候把炸药装在运药的车上，送到司令部来，我会让阿福接应你们。门口的重机枪就交给你了，房顶上的明暗哨交给石头，里面的事情就由我跟上官还有阿福我们来处理，其他弟兄们在院子外面埋伏，准备接应。现在万事俱备，只剩下一个问题。什么问题啊？池田藏黑盒子的那个房间门口有六个荷枪实弹的守卫。我们要怎么样无声无息地把他们放倒，而不被池田发现，这至关重要。我有个办法。我被逼婚的时候有个媒婆，那个媒婆身上有一种迷香。这种迷香点了之后无色无味，但是闻到的人就会手脚发软、四肢无力。不行，现在没没时间了。我倒是知道怎么做，只是祖上有训，这种下三滥的办法不得对人用。这就对了，我们是对鬼子用，不是对人用。要做的药效越大越好，听到吗？能行吗？试试呗。来，商量一下晚上具体。这里是司令部，门口这两桌一下。金先生，你好，石田先生，你好，真伟是我的太太。你好，你好，池田先生，我们又见面了。你好，金太太，二位，请用餐吧。请
自进驻团城以来，承蒙各界人士的关照，本人不胜感激。诸位都是各界的精英，今天在这里宴请诸位，就是希望诸位与本人携手共进，一起伟大东亚共荣努力。现在我宣布，舞会开始。我能请夫人跳支舞吗？当然可以了。你来捣什么乱呀、啊？待会你就知道。秦先生还有联系。哎，什么事儿、啊？男人之间的事。哎，走走走。喂。哎，今天怎么鬼鬼祟祟的？爸，雷雅，你干嘛？哥有事求你。你先放开我呀！你答应我再放啊！行，我真是服了你了。我答应你。你教我跳舞。好，我答应你。你一个晚上就学会了？啊？那是啊。这下你不会再嫌我笨了吧我现在都已经开始崇拜你装的什么东西？太君，这车上装的全是池田宗佐急需用的药品啊！哎，你们几个可去看看。哎，太君，太君，我带您去啊！走走走，上去检查。哎。上面装的时候，这药让他们慢点。给我好好检查，一箱一箱仔细检查。哎哎。
，新太太，我能请跳支舞吗？不甚荣幸。石田先生，您的太太真的是一个美人。休息休息会儿。哎，你们干什么？哎，秦先生，秦先生，你们这是干嘛呢？十天珠子催了好几次了。秦先生，我们早就到他他他们要检查呀。太君，新闻方面吧，十天珠子催了好几次了。哎，辛苦啊，太君们，辛苦辛苦辛苦！快快快！踩到您了，没事，要不要休息一下？啊，不必了，咱们接着跳吧。好的。这个火、啊。
这话怎么说呀、啊站住！你要做什么？大家不要慌，请原地休息。副官，带几个人看住大门，一个都不许放走。你们几个跟我走。嗨